yasiyowezekana yawezekane hiyo ndio tabia moja wapo ya Mungu alionayo tabia ya Mungu wetu tuliyemwamini moja ya tabia ambayo Mungu anayo ni kufanya yasiyowezekana ni kufanya yaliyoshindikana katika hali ya kibinadamu hali ya kibinadamu yako mambo katika hali ya kawaida hayawezekaniki yako mambo katika hali ya kibinadamu yamefika mwisho kwenye maisha yako yako mambo yamefika mwisho huwezi tena kama sio Mungu akikuacha umeisha lakini leo ninazo habari njema kwa ajili ya maisha yako ninazo habari njema kwa ajili ya tatizo lilo nalo ninazo habari njema kwa ajili ya shida ulionayo ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha yasiyowezekana na yakawezekana kama unaamini mpigie Yesu kelele za shangwa haleluya ongeza makofi na vigelegele yani mimi namshukuru Mungu kuokoka huwa najiuliza ningekuwa mlevi yani ningekuwa na sura ipi ningekuwa mvuta bangi huwa ni bangi ni bangi ningeona sema bangi ni bangi chochote kile madam inaeleweka kwa sababu kuna mtu anaweza akasema Ijumatatu mwingine akasema Ijuma yote yanaeleweka pigie mwana Yesu kelele za shangwe kama wanabarikiwa Kiswahili sio tatizo tatizo si nimeeleweka bwana Yesu asifiwe Yaani naona kuokoka mimi kama dili kubwa. Sijajua wewe unaonaje kuokoka kwako, lakini mimi ninaona kama nimepata upendeleo fulani kwa Bwana. Yaani unajua kuna wakati unafika hatua ni kama dunia imekukataa, ni kama ndugu amekukataa, ni kama marafiki wamekukataa, ni kama wapendwa wamekukataa, umebakia peke yako. Lakini Jehova anasema hauko peke yako tuko pamoja. Pigie Yesu kelele za shangwa leleya. Kuna wakati unaumwa inakubidi wakupeleke hospitali ukalazwe. Na ukilazwa hawatabaki hodini, wanakuacha hodini peke yako. Wao wanarudi wapi? Nyumbani. Ukifa watakupeleka kabulini peke yako watakuacha kabuini peke yako wao watarudi nyumbani kuendelea na maisha lakini Yesu atakuwa pamoja nawe paka kabuini atakuwa pamoja na wewe ukiwa ICU atakuwa pamoja na wewe akiwa ukiwa wapi mochuari atakuwa pamoja na wewe huyu Yesu ni wa pekee huyu Yesu afananishi na chochote huyu Yesu afananishi na chochote Mzee mmoja akaomba akasema Yesu ni kufananisha na nini? Ni kufananisha na papai au fanani? Ni kufananisha na ndizi iliyo hivyo kabisa ndizi sukari au fanani? Chakula gani unachokipenda sana? Pizza hafanani na Yesu. Chips mayai zinasababisha wanafunzwa primary primary na nini? Na sekondari wabebe nini? Mimba. Chips mayai bado haifanani na nani na Yesu hiyo pia ambayo watu wanapiga mpaka wanajikojolea wanapiga mpaka anafika nyumbani anakuwa kama simba bado hiyo pia haifanani na Yesu hailingani na Yesu kinini kitamu duniani unachokiona hiyo zina unayofikiria ni tamu kuliko chochote bado haifanani na Yesu bado hailingani na Yesu ni nini ambacho unaona wewe unacho kalia maisha yako kina utamu kumzidi Yesu kina uzuri kumzidi Yesu ni nini suti ulionayo gauni lako ulionayo mume wako ulionayo mke wako ulionayo watoto wako ulionao nini kinachoweza kufanana na Yesu yule mzee akaomba akasema sioni sioni kinachoweza kufanana na wewe kinachoweza kulingana na wewe Huyu Yesu alipotembelea wagonjwa walipata uponyaji Huyu Yesu alipotembelea maskini walipata utajiri 
huyu Yesu alipokwenda kwenye ndoa ambazo zimeshindikana wanagomana kila siku ndoa zilipona huyu Yesu alipotembelea binti ambaye ana miaka mingi hajapata mchumba alipata mchumba huyu Yesu alipotembelea kijana ana miaka mingi hajapata mchumba alipata mchumba hajaoa aliooa Yesu ni matipapasi Yesu anaingia kila sehemu Yesu hajawahi kushindwa Pigia Yesu kelele za shango lele Uwezu kamfanisha Yesu na kitu chochote Kuna watu wapa ulitengwa na dugu zako Waka kukata Bila inasema ukisoma Yoshua sura ya sita pale tunapata habari za Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba, hakuwa malaya, alikuwa ni kahaba. Kahaba amevuka kiwango cha malaya. Kahaba ni mtu ambaye anafanya biashara. Ingekuwa ni leo angekata hata tini namba. Ya kuuza hiyo biashara. Alikuwa na biashara ya kuuza mwili wake. Rahabu alikuwa Biblia inasema alikuwa ni nani? nika hapa ndugu zake amemtenga rahabu alikuwa amejitegemea ame rahabu alikuwa anafanya kazi kwenye mapaa alikuwa anafanya kazi kwenye mahoteli makubwa makasino yani mahoteli ya umalaya yani mahoteli ya ufuska alikuwa anafanya kazi huko ndugu zake wote wamemkataa ndugu zake wote wamtaki Hakuna mzazi anayependa kuaibishwa. Umesikia? Mzazi wewe binti yako akisikia hiyo hatua unajisikia nini vipaya. Na maombi mengi ya kwako mzazi utakuwa unalia tu kwa nini imekuwa hivi. Lakini Mungu anayeweza kubadilisha si uwezekano uwezekane. Alipomtokea Rahabu. Alibadilisha future ya Rahabu, alibadilisha historia ya Rahabu. Na ukifuatilia katika maandiko matakatifu tunakuja kuona uzao wa Yesu ukoo wa Yesu Rahabu yumo ameingia Mimi sijui naelewa ninachosema Pongea mkono kama unaelewa Yesu anaweza kubadilisha maisha yako ghafla binifu ukawa mtu wa tofauti Acha kuangalia yanaonekana kwa macho. Paulo anasema yaangalia sionekana kwa sababu yanaonekana kwa macho ni ya kitambo, ni ya mda, lakini yasionekana ni ya milele. Pigie Yesu kelele za shangwe lele. Ni ya milele. Nakwambia wacha watu waseme tu. Wape nafasi. Mwambie muda unakuja, wape nafasi. Simama na kila ambacho Mungu amekupa. Simama na kila macho Mungu amekupa. Huwa akieleweki sawa sawa machoni pa watu. Sikia mwanadamu hawezi akajua macho Mungu amekupa. Mimi hata mama yangu alikuwa juu nitakuwa nani? Baba yangu alikuwa juu pa nitakuwa nani? Hata mke wangu ajui mpaka leo kwamba huyu ni mtu aina gani. Wewe ni wa pekee. Wewe ni wa tofauti toko mmempokea Yesu Kristo wewe ni wa pekee toko mmempokea Yesu Kristo wewe ni wa tofauti ungejitambua wala usingekata tamaa wala usingevunjika moyo Yesu anayegeuza yasiyowezekana yawezekane yaliyoshindikana katika mikono ya kibinadamu yanapofia kwenye mikono ya Yesu yanawezekana yule mama amekaa miaka mingi hana mtoto bidai inasema hana mtoto ye na mume wake yule mama alikuwa na cheo hana mtoto hana mtoto wangapi wanafurahia kosa watoto nyosha mkono hakuna kila mtu anahitaji awe na nani na mtoto familia ambayo ina mtoto huwa ni familia yenye matusi ni familia ambayo haina amani haina raha Akija baba mkwe, akija mama mkwe, akija wifi ni masimango. Yule mama ana cheo, ana pesa lakini hawana mtoto. Bibi anasema akakutana mtumishi wa Mungu Elisha, akampikia Elisha kala kashiba, 
akamwambia gezi naomba muite ile mama ana shida gani ana tatizo gani mama akasema mimi sina tatizo kwa upande wa pesa niko sawa sawa ninakaa katika nchi ya ndugu zangu sina tatizo gezi akasema hapana mama naogopa kusema huyu mama na mume wake ni watu wana umri mkubwa lakini hawana mtoto Elisha akasema majira kama haya mwakani nikirudi nitakuta una mtoto Majira kama haya mwakani nikirudi nitakuta una mtoto huyo ni Yesu mtenda miujiza huyo ni Yesu anayeweza kubadilisha yasiyowezekana yawezekane katika maisha yako Unalo tatizo gani ambalo limekufanya usare usingizi usiku leo Mwezi mzima mwaka mzima kila leo unalia Ukiona ndugu zako wako mbali na wewe na unaona kabisa wana uwezo wa kukuhudumia wana uwezo wa kukupa mtaji wana uwezo wa kukusaidia lakini baada ya kugundua hauna chochote wamejitenga hujawahi kupigiwa tasim isikutishe isikusumbue Uliye naye ni zaidi ya ndugu zako. 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 Kama una Yesu mpigie Yesu kelele 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 za shambwe. Yaani kwa hivi ukiwa na Yesu umeingia kwenye stale. Umeingia kwenye amani umeingia kwenye farai sio farai sio kuwa na kifani bwana yesu asifiwe yani umeingia kwenye kwenye baraka ambazo hazina mwisho shida yako au shida yangu unaangalia wanadamu huyo aliyekaa naye ili akusaidia na mhitaji Mungu katika hali ya kawaida hakuna mwanadamu aliye na roho ya kumsaidia mtu. Katika hali ya kawaida kila mwanadamu ana ubinafsi. Katika hali ya kawaida kila mwanadamu ana ubinafsi. Ni Mungu peke yake. Anaweza kuingia ndani yako akaondoa ubinafsi akakupa roho ya kwake ukaanza kufanya kama yeye ukaanza kuwa na upendo kama wa kwake ukaanza kutoa kama yeye unaye Kristo aliyesababisha maji kutoka bondeni akapanda nini mlima yakapanda mlima ni kitu cha ajabu hujawahi kuona mto unaopanda mlima 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 bugando yani ni mto unatiririka ni chemichemi inatiririka lakini maji hayaendi bondeni yanapanda mlima hujawahi kuona naye alishawahi kuona biblia inasema upao wana wa israel wameka misri miaka yote ya utumwa wanamlilia Mungu wanalia wanateswa miaka 430 Mungu amenyamaza nini kimia angalia Mungu amewatoa ameamuru sasa watoke Wame, amefanya yale aliyofanya wakatoka wakati wanaenda mbele wakakutana na bahari ya Shamu Moyo ukaugua mioyo yao ikaugua wakaanza kulia maana waliona nyuma wale walio wakimbia wanawafuata nini tena wakalia wakamlilia mchungaji wao waliokuwa naye alikuwa anaitwa Musa wakasema Musa ulichokifanya ni nini kwani umetutoa kule ungetuacha tukafia kule hizo ni lugha za mtu ambaye amefika nini mwisho amekata tamaa haoni tumaini nini tena lia Musa vikamchanganya. Biblia ikiandika yote vikamchanganya. Mungu akajitokeza akamwambia Musa, "Waambie wana wa Israeli, wanyamaze nini?" Hebu imagine, upo kwenye msukosuko, umekopa pesa black. Na sio milioni, mabilioni. Black wamekuja nyumbani kwako, wamekuja na mapolisi wamekuja na wanachama wenzako ndani ya 
mji umejaa watu wameanza kuchukua makochi wameanza kuchukua kitanda wamechukua meza wanakuja kufilisi alafu unamwambia mchungaji mchungaji uko wapi nawaambia nakwambia niko kanisani naomba naomba unisaidie naomba nisaidie hapa kuna watu wamekuja kunifilisi alafu nakujibu hivi nyamaza kimya usinililie vipi hapo nyamaza usi vipi hapo warukuru wa miaka ya 2000 na vipi hapo wanamaliza kubeba meza na tv yako unarudi unarudi Lutheran au unarudi kusilimu unaona mchungaji sio kiroho lakini Mungu akamwambia msa angalia Mungu alivyo anaonekana kama mkatili vile hebu angalia hiyo statement anasema wa msa waambie hao wana wa Israeli wasinililie wanyamaze nini kimia alafu mwisho angekomezea hapo angeshanga mwisho akasema hao wa Misri wanaoona wanakuja hao wanaoona wanakuja hawatawaona nini tena Pigie bwana Yesu keleleza shambo leloa Ongeza makofi na vigelegele Ongeza makofi na vigelegele Huyo ndiye Yesu anayeweza kubadilisha yasiyowezekana yakawezekana Umemwamini Yesu anaweza kubadilisha ukimwi kuwa afya njema Umemwamini Yesu anaweza kutoa kwenye umaskini na ukawa tajiri Umemwamini Yesu anayeweza kuondoa utasa akakupa watoto. Umemwamini Yesu anayeweza kutoa mavumbini na kuketisha juna wakuu. Kama unaamini mpigie tena bwana Yesu kelele za shangwe. Ongeza kelele za shangwe. Hebu tusome kutoka 14 mstari wa 12. Jamani neno la Mungu ni tamu Neno la Mungu ni zuri. Haleluya. Umelia sana. Wacha Mungu afanye kitu katika maisha yako. Ondoka na hili wewe sema ni Mungu anayeweza kugeuza yasiyowezekana yakawezekana. Hiyo kauli iko kwa Mungu peke yake. Haiko kwa mwanadamu. Ah ah, kwa Mungu tu. Ndiye anaweza kugeuza yasiyowezekana yawezekane. Soma mtu kutoka sula 14 mstari wa 12 Neno hili silo tulilo kuambia huko Misri tukisema Ndio tuache tuwatumikie wa Misri mm. maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kwa kufa jangwani Weka pause Anasema neno hili silo ambalo tulikwambia Pengeni mshirika wa PWCT Unasema mchungaji wewe ulikuja kunishuhudia nilikuwa na dini yangu kubwa ukanitoa huko si nilikwambia uniache huko mbona haya sasa yanatokea Ehe Musa akawambia watu msiogope simameni tu mm-hmm. mkaone wakovu wa Bwana atakaowafanyia leo katikati ya magumu waliokuwa akipitia katikati ya matatizo walikuwa akipitia neno kutoka kwa Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake Msa akasema simameni tu leo mtauona wakovu wa nani wakovu wa Bwana pigie Bwana Yesu kelele za shangwe ndio kwa maana hao wa Misri ndio waona leo hamtawaona tena milele. Kwa maana shida ulionayo hautaiona tena milele yote. Tatizo ulionalo hautaliona tena milele yote. Matatizo ulionayo hautayaona tena milele yote. Bwana eh? atawapigania. Sikia, hakuna kuomba tena. Biashara imegeuka. Biashara imebadilika. Tenda amechukua Mungu mwenyewe. Wewe oh, umepigana umeshindwa amekwambia tulia nyamaza tenda imebadilika imerudi kwa Bwana mwenyewe hebu sema sikia tena Bwana atawapigania nini Anasema Bwana atawapigania Nani mtanyamaza kimya Nani mtanyamaza nini Kimya pigie Yesu kelele za shangwe leloya Sijasikia ongeza makofi na vigelegele Sijasikia piga miluzi na kelele 
piga miluzi na kelele piga miluzi na kelele yani ukimjua Mungu stress zinapungua makelele yanapungua maana umemjua uliyembeba Bwana Yesu asifiwe unaona huyu mtoto huyu hapa njoo unaona huyu mtoto huyu kama iko peke yake ni muoga akikutana na watoto wenzake kule mitaani akimkoa makonzi anakimbia lakini huyu ni mtoto wa pastor Lucas kama anatembea na baba yake na mama yake anampitisha kwenye mitaa korofi ambayo huwa wanamkoa kwa sababu anajua anaye baba hajawahi kushindwa kwa hiyo anaenda kwenye mitaa ile ambayo kuna watoto wa korofi au anatembea huyo baba sasa simnikoe simniko anajua baba yake hajawahi kushindwa na hata shindwa ni sawa na wewe uliyemwamini Kristo baba yako hajawahi kushindwa na hata shindwa mitaa yote korofi unapita kwa sababu uliye naye ni zaidi ni zaidi ya mateso ulionayo ni zaidi ya shindwa ulizonazo pigie bwana Yesu kelele za shangwa haleluya tunaye Mungu asiye shindwa Yaani sijui kwa nini unawaza kuacha ukovu. Mimi sijajua sawa sawa. Lakini ukweli mwenyewe ukikaa vizuri na Mungu wako, wewe ni wa pekee. Wewe ni wa tofauti. Zungumza yako ni ya tofauti. Maneno yako ni ya tofauti. Biblia inasema ninyi ni nuri ya nini? Ya ulimwengu. Kila unapopita unangaza. Giza halijawahi kushinda nuru hata siku moja. Kama nyumba yako hata kama hujaweka madirisha ukiweka tu taa hizi, ukiwasha tu hamna giza. Na kuna kitu kioga duniani kama giza. Huwa linakimbia haraka. Anasema ninyi ni nulu kwenye biashara yako wewe ni nulu, kwenye kazi yako yoyote ya mikono wewe ni nulu, unaye Kristo ndani ya maisha yako. Kio unapokwenda unaangaza. Hakuna kitu ambacho kichai kumshinda Mungu. Wangapi wanaamini Mungu yupo? Yupo kabisa shai kutenda kwako. Ashawahi kutenda kitu kwako. Ashawahi kutenda kitu kwako. Huyo ndiye anazungumza nini? Habari zake. Pige Bwana Yesu makofi na bilegeo. Twende mwanzo 18. Mwanzo 17 mstari wa 17. Nataka tuone habari za sala ambaye amembeba Mungu anayebadilisha siwezekana yawezekane ndilo jina lake Mungu wako anaitwa asiwezekana yanawezekana kwake anaweza akabadilisha chochote anaweza akabadilisha maisha mabaya kwa maisha mazuri anaweza akaongeza kipato chako ambacho kiko chini huyo ndiye Mungu tuliyemwamini hmm. mwanzo 17 mstari wa 17 hmm. Ndipo Ibrahimu akanguka kifudifudi akacheka. Ndio. Akasema moyoni. Mm. Je? Mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto? Weka pause. Anasema, "Je? Mtu wa umri wa miaka mia moja kwake atazaliwa mtoto?" Jamani, mnamjua mtu mwenye umri wa miaka mia? Mzee Nundi ana miaka 84 bado ana bonus ya miaka mingapi kufika 100 Sina ngapi? Si 16 ana miaka mingapi? 84 Bado 18 Bado 18 Lakini unajua unaona umri wa mzee Nundi Sasa Ibrahim alikuwa zaidi ya hapo miaka mia Ndio maana alicheka Ilivyo leo ninaweza nikakutabilia nikasema wewe hautakuwa wa kawaida wewe ni tajiri mkubwa utaenda China utaenda Marekani utaenda Ulaya na kadhalika na kadhalika ukasema mm, mm. na bii zingine hizi twetu tuwe makini tuwe makina hao wachungaji mimi huyu wewe huyo wewe huyo wewe huyo wewe huyo wewe huyo 
sana. Rudi ya je? Je? Eh? Mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto? Anamuuliza Mungu, hivi kweli Mungu una akili? Nini huyu? Naweza nikazaa mtoto umri wa miaka mia Eh, endelea. Na Sara mwenye umri wa miaka tisini Sikia atazaa. Sara ana tisini Mr. Adamia. <laughs> Mr. Mia Sara tisini Hawa wote Hawa wote wameshazeeka. Uh-huh. Narudia hapo. Na Sara mwenye umri wa miaka tisini atazaa. Asa unaona maswali yaliyokuwa ya Ibrahim anajiuliza yeye ana miaka mia Sara ana miaka tisini hivi kweli watazaa kwa hiyo anauliza hiyo maswali huku nyuma Mungu aliwaambia majira kama haya mwakani mtakwenda kupokea nini mtoto ah wanajiuliza tutampokeaje mhm msari wa 18 Ibrahim akamwambia Mungu mm. lau kwamba Ismaili angeishi mbele yako. Anamwambia labda unazungumzia yule niliozao uja nani huko? Sio huyu. Ehe. Mungu akasema. Mungu akamchipa akasema tena. Sivyo. Sio. Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Nawe utamuita jina lake Isaka. Mungu akamwasa kumwekea wazi kabisa na kumtambulisha na kumpa jina kwamba sikia sio huyo Ishmaeli utazaliwa kwako mtoto anaitwa nani? Isaka. Msalimu hapo umefika? Uwa uwa bado. Nami nitafanya la 19. Mhm. Una Kome hapo. Amen. Pige bwana Yesu kelele za shingo haleluya. Ongeza wewe piga makofi. Unasikia? Jamaa anasema itawezekana vipi? Nina miaka moja itawezekana vipi? Mke wangu ana miaka tisini tuweze kupata mtoto? Ni maswali ya mantiki mbele za Bwana. Ni maswali ya mantiki. Unaomba Mungu sina mtaji na sina mtu kunipa mtaji. Kila kitu kimekataa, kila kitu kimegoma. Inawezekana vipi Mungu wangu kutoka hapa nilipo? Mungu anakuambia inawezekana. Kwa sababu iko hivi, yasiyowezekana kwa wanadamu yeye anasema kwake yanawezekana. Kwake Jehova yanawezekana. Kuna ripoti ya daktari, lakini kuna ripoti ya Mungu mwenyewe. Ripoti ya daktari na mwisho, anapima na kuambia wewe subiria muda, lakini Mungu hajawahi kupima kwa mtu akamwambia subiria muda. Atamwambia hiki inawezekana. Hautakufa, utaishi. Na utaisimulia matendo makuu ya nani? Ya Bwana. Ibrahim anasema sina uhakika. Twende 18 mwanzo hiyo. Msali wa 11. Wa yeah. 18 wa 11. Do, fanya fasta. 11. Sula ya 18 mwanzo mstari wa 11. nasoma basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee sikia na umri wao mkubwa sikia anasema basi Ibrahim na Sara walikuwa vijana wazee walikuwa wazee uh-huh. na umri wao mkubwa na umri wao ulikuwa umeenda ulikuwa ni mkubwa na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake angalia Biblia hivyo na akili Anasema na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. 12. Mimi nimesema mpaka wangapi? Nimesema 11. Sasa 12 umetoa wapi? Tulie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu kelele za shangwe. Biblia inachua. Mungu ameenda shule. Mungu anajua hata sayansi anaijua kwa sababu Mungu ni alimumba mwanadamu alipoweka majira ya kike kwamba wakati fulani unaingia kwenye hayo majira alikuwa anamaanisha Unasikia? Anajua hakuna mwanamke anayeweza kupata mtoto 
kama haingii kwenye taratibu za kike si unajua kama haingii kwenye taratibu za nini za kike hawezi kupata mtoto ni Mungu aliweka hiyo machila hawakuweka wana science wao waligundua tu cha kufanya lakini Mungu alichua atafanyaje atafanyaje atakuwaje lakini sikia amekoma kwenda kwenye desturi za kike katika hali ya kawaida haiwezekani tena kupata nini na kutafakarisha hapo sababu na jamu nyingine wewe umelala tu leo nitakupiga konzi ulie lala na tusumbua hapa tu matatizo na mengi lakini utaki kusikiliza neno la Mungu umelala tu tumana tukikupa kuanza kuomba hapa ni kutulilia tu ha ha unafikiri majibu yako kwenye kulia lia uone kama utatokea majibu yatatokea wacha ukufu ule wa kishamba kishamba tu akutupigia makelele hapa hii huu ndo ukovu nao kuambia sasa. Huu. Hii ndio hili ndo neno la Mungu ambalo natakiwa ndo umefuata hapa kanisani. Hujafuata usingizi. Ili ndo litakubeba. Kwa sababu unajua hapo ulipo una yako yako ya silini. Unaisha wakati unaendelea kukomaa. Acha kulala. Anasema wamekoma yani katika hali ya kawaida hicho anachokisema Mungu hakiwezekani katika hali ya kawaida katika hali ya kibinadamu ilivyo wewe aidha unaumwa aidha hali yoyote ya ndoa ya ubinti ya ujana ya uzee kuna namna fulani tu kuna sehemu umegota na sasa hapo lipogotea ndipo Mungu anaanzia Ndio maana nimesema kichwa habari kinasema ni Mungu anayebadilisha si ndio yasiyowezekana afanye nini yawezekane Haujaamini Mungu ambaye yanamshinda yasiyowezekana a a umemwamini Mungu ambaye yasiyowezekana kwake yanawezekana yale ambayo yameshindikana kwako ukiyapeleka kwake yanawezekana Si yeye kama unaelewa hicho kitu Kama unalala unaelewa kweli Kinacholala unajua ni akili sio macho. Macho yanakusaidia kufumba mbu usiingie kwenye macho. Bwana Yesu asifiwe. Tusome mstari huo hapo hapo mstari wa 14. Yaani mimi napenda, yani unanisomea haraka ndo nataka hivi, yani spidi iko chini kitabu hicho hicho cha mwanzo sura ya 18 mstari wa 14 Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Sikia. Mm-hmm. Kwa muhula wake nitakurudia. Mm-hmm. Wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema, "Je, sasa kwani kuna jambo gani ambalo mimi linanishinda mungu wako? Kuna jambo gani Ibrahimu ambalo linaonekana haliwezekani?" Akasitiza, akasema, "Majira kama haya, muhula kama huu, mwakani lazima sala apate mtoto." Ulikuwa ni uchaguzi wa kukubaliana kauli ya Mungu au kuikataa kauli ya nani ya Mungu? Ushindi wako leo uko kwenye uchaguzi ulio nao. Enza kukubaliana na kile Mungu alichokisema kwa ajili ya maisha yako. Kukubaliana na ahadi ambayo Mungu ameitoa kwa ajili ya maisha yako, ni kukubaliana. Mimi nishakubaliana na Mungu. Siwezi kutumikia ninaumwa. Tuelezane kabisa mapema Mungu wangu. Akasema nimekuelewa. Hivi akugua ugua mara nini mara kiuno mara meno mara macho ni vitu gani hivi Mtawaambiaje watu kwamba Mungu wewe wewe ni nani Musa akamwambia Mungu nitaenda kuambia wale wa Israeli kwamba wewe ni nani Mungu akamwambia utawaambia mimi niko ama niko Ni makubaliano kuna kauli mbili Mungu anamwambia che kuna kitu nisichokiweza kama unamwamini Mungu kwenye ibada ya leo hebu amini kauli hii inayokuambia kwamba yasiwezekana ya kwako kwa Mungu yote yanawezekana 
yasiyowezekana kwako kwa Mungu anayaweza Amini hiyo kauli anafuchukua atua Si ndio tunasikia neno la Mungu si ndio tunaliamini neno la Mungu tunalifanyia kazi neno la Mungu tunapokea muujiza Unalisikia kama unavyosikia kinachotofautisha kwenye ibada hii kupokea kuna mtu anasikia hafanyii kazi wala haamini kuna mwingine anasikia anaamini anafanyia kazi matokeo yanapotoka yanakuja tofauti Haujaja kanisani tu kusikiliza nyimbo, kusikiliza aa, umekuja kanisani kupokea uchuma ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya kukupa hatua nyingine mpya katika maisha kwako. Umesikia? Mungu anasema kuna jambo gani gumu? Nisitoliweza. Mungu aliweza kunyoosha viungo vya kirema. Amepindana anasema Yesu alipotamka neno yule kiwete yule kilema akanyoka Biblia inasema kulikuwa na mabubu wakasema kulikuwa na vipofu wakaona kulikuwa na viziwi wakasikia wewe una nini mwili wako ni aina gani usiosikia neno la Mungu akili yako ni namna gani usiosikia neno la Mungu ni namna gani niamshiwa na wale ambao huko nyuma leo mpaka saa 12 Akili yako ni ya namna gani? Kama mifupa ilisikia neno la Mungu, sikia watu wamekufa, imebakia nini? Mifupa mikafu. Tena sio tu mifupa, mifupa nini? Mikafu ina katika katika. Alafu Mungu kama Yeremia tamka neno akasema neno ndipo nasema ile mifupa ikasogeleana akasema tamka tena nyoma ikatokea ngozi ikatokea likainuka jeshi kubwa watu wakashangaa yani nikwambia nini ili unielewe neno neno la Mungu ni Mungu mwenyewe anajitosheleza Siubiri habari za shetani mimi hutanisikia. Eti shetani ana nguvu, ana wana mapembe. Mungu wetu wana mapembe. Mimi siwezi nikakwambia habari za shetani kwa sababu najua hawezi. Siwezi nikakwambia mimi shetani, shetani anatokea kwenye kona hii. Sitaki kusikia habari za hivyo. Mimi nataka nisikie Yesu mtendani uchiza. Nataka nisikie Yesu anaokoa. Nataka nisikie Yesu anainua. Nataka nisikie Yesu anaponya. Yesu, 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 Yesu yule. Shetani, shetani, umemwona? Na muhubiri yoyote anayemtaja shetani mara 10, hajui kuhubiri. Wewe muhubiri tu Yesu. Kaya kuna wachai mwambie Yesu. Yale yale mwambie Yesu. Yale yale mwambie Yesu. Yale yale mwambie Yesu. Sasa so, akili imekaririshwa. Tuna mtu jicho likicheza tu kuna wageni. Nyama ikicheza tu kwenye shamu kuna mtu anataka kufa. Yaani umekaririshwa. Kwa hiyo unatembea kwenye kwenye kukaririshwa. Upo tu unasubiria nyama icheze, jicho lako likicheza ni hela. Kwa hiyo unatembea unaangalia hela zisuke. Mkono kiwasha sijui. Ni hela. Ni mapepo tunaombaga watu hapa, mkono unawasha, fanya hivi. Ukija kwa china rais. Pepo. Umekaririshwa. Ukilichua neno la Mungu unakuwa na furaha unakuwa na raha Unasikia? Unakuwa mwembamba mwenye afya, unakuwa mnene mwenye afya, unakuwa mrefu mwenye afya, unakuwa mfupi mwenye afya. Sio nakaa kama ndevile ndevile tu kanisani ueleweki. Yaani hautafika. Umemwamini mtenda ni ujiza. Umemwamini anayeweza kubadilisha yasiyowezekana, yawezekane. Miaka 
Mia leka tisini wakampata Isaka amekoma kwenda kwenye siku zake lakini Mungu anasema akasema utazaa tu akarudisha ujana wa, akarudisha uzee wa Sara kwenye ujana akarudisha anaitwa Mungu ilo Shaddai anaweza akapeleka mambo mbele kwa spidi anaweza akarudisha nyuma mambo anaweza akasimamisha ili tu muujiza wake utokee alimchukua Sara miaka tisini akamrudisha miaka 18 nguvu ikawa semu yake akamchukua Ibrahimu miaka mia akamrudisha miaka serasini nguvu ikawa semu yake walipokutana akapatikana mtu sio makoe wala wanyango wala kamao akapatikana mtu anaitwa nani Isaka ambaye kwa tafsiri ya jina ni nani kicheko pigie Yesu kelele za shangwe haleluya Huyo ndio Yesu. Yaani ukijua huwezi ukajistress. Mimi toka nimegundua kumbe Yesu anaweza na koma naye. Ni naye Yesu. Na uzuri ameniambia hivi, mtumishi wa Mungu, mtumishi wangu toka umeniamini, mimi na baba yangu hatujawahi kutoka ndani yako. Hata ukikasirika watumo Hato kijichanganya huwa hatujatoka tu muovu. Na ndio maana ukiachanganya huwa tunakushuhudia tunakuelekeza kwenye nini? Kwenye msalaba. Ni sisi. Yesu yumo ndani. Amekaa. Sina haja ya bombonya la maji. Sina haja ya mafuta. Sina haja ya chumvi. Maana ninayo mechi ya Mungu ndani yangu. Yumo Jehova ile, yumo Jehova Shama, yumo Ero Shaddai, amekaa ndani ya maisha yangu, amekaa. Yumo ndani yangu. Ndiye aliyeumba ya maji. Shangaa kilichoumba kinazidi nguvu aliyekiumba. Shangaa. Hmm. Mtoto uliyezaliwa, yani mimi baraka nizidi mimi. Nimembeba toka mtoto. Mungu ni necha akiingia ndani anavunja utaratibu wote wa ibilisi wote. Shida yako wewe unajichanganya sana. Ndio maana Mungu yumo na amenyamaza kimia. Mara una mchepuko, mara una nani, mara una hiki, mara una hiki, mara una hiki utaki kuacha. Yaani wewe na wapagani ni sale sale. Kwenye mtawa tukiuliza jina la Benedetta hawalijui uliza jina la mchepuko lakini ukimkamata huyu mtenda miujiza ukimkamata Yesu anayegeuza yasiwezekane yawezekane una taabu ya nini una shida ya nini Yesu akamwambia Lazaro aliyekufa siku nne hajafa amelala 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 mm. Maria mwaka sema mm, amelala. Usi ananuka. Yesu akasema badisha Kiswahili amelala. Ananuka amelala. Siwezi inawezekana. Siwezi inawezekana. Ananuka amelala. Nitakufa utaishi. Siwezi unaweza. Sio tajiri, ni tajiri. Una nguvu, nina nguvu. Ananuka, amelala. Viswahili vikafai. Mwisho akanyosha mkaza basi twende kwenye kaburi wakaenda. Yesu akafika, akamuliza Martha, nani aliliweka lile jiwe? Aliliweka Robert, kwa sababu anambia, "Moite" toa toa hilo jiu tumeshongwa kabeba ha Yesu akasema Mungu nakushukuru kwa sababu siku zote unanisikia Lazaro toka nje kwa sababu aliyelala anaitwa tu wala akusema baba asem Lazaro toka nje kabiri kachia kafika kaka Masa na mwenzake Mariamu wanaangaliziana. Nini kimetokea? 
Yesu anaangalia tu. Akamwita Martha. Martha, aliyemfunga standardi nani? Shangazi, anaishi wapi Goma? Pigie simu. Shangazi. Yuko wapi? Yuko kwenye kulia Goma? Jo. Basi aloka kafufuka. Eh? Tulio mziki, kafuka eh. Kai. Wewe ndio ulimvuka. Tumekuita wewe ndio ulimfunga haya. Fungua. Rafrazara kainuka akajinyosha Ah afu Yesu akamwambia mwenye kitu wa mtani nani? Mwenye kitu wa maafa nani? Mzee Yesu mwite. Kuna shilingi ngapi za rambi rambi? Milioni moja. Sasa hebu nipe hapa. Kampa. Kamwambia Lazaro ukanzie mtaji. <laughs> Tigie Yesu kelele za shangwe lolola Tigie Yesu kelele za shangwe Ewe ndio kaanze mtaji wa Mpesa Kaanze mtaji wa Mpesa milioni moja inatosha Tanunua laini zako nne Huyo <laughs> ndio Yesu anayebadilisha yasiyowezekana yakawezekana Anabadilisha yasiyowezekana yakawezekana Haikuwa laisi Haikuwa laisi Lazaro kufufuka Lakini kwa sababu mungu ni ilana ya ibadilisha Ya siya wezekane ya wezekane Ya li wezekana Na watu bebe inasema Walikuwa kwa wengi Wametoka vijiji vya karibu Na kile kijiji ya besania Walikuwa kwa pale Wakasema mbona huyu aliekuwa rafiki yake Anajifani ni mtanda miujiza Hame shinwa kumsaidia Hame shinwa fanini Kumsaidia alipofika alipomfufua kinywa shu nyamkini ni kweli ni yeye ni mwana wa Mungu alafu mtu akiaibigaga aongeage ameinua uso kanga meyama alafu Yesu hakusubiri chakula akamwambia nimeshamaliza kazi tuna mkutano nyakabungo naingia kwenye kazi pigia Yesu kelele za shangwe leleya Ongeza makofi na mjelegele Unai Yesu mtena miujiza Ujajua kumtumia Yesu ulienaye Yeni ujajua kumtumia Ebu kumanaye Mpe na fasi Uwone anacho kifanya Kwa sabi Yesu anataka sifa Anataka kusifiwa Anataka competition Yesu anataka mashidano Ndoma na mungu wakamambia, umemona mtu wangu wa yubu. Chitani akasema ni umemona. Haya, shugulika na haya. Akaenda kapiga mana ya kwanza, patupu. Akarudi kwa mungu, kambia mungu, kwa ni akucha bule. Nimeshindo kuingia. Mungu wakasema, aha, kumbi umeappreciate kwa mba mimi na uwezo kuliko wewe. Sia meshindo. Akatoa ulinzi wake. Akasema, ila usiguse ni? Wahi wake. Yama akaingia kazi. Piga, 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 piga. Mwisho wa siku waka msaidia kulipu wa maladufu. Kama alikuwa meza wa toto wana makingeza, wakanya wa mba wana makingeza. Alikuwa meza wa toto ndevida, wakanya wali otosha. Yani wakanya, anasema, walikuwa wazuri kwenye inchi hile, hakuna. Wakufana wali wa toto wanani? Wa ayubu, wa awamu ya ngapi? Ya pili. Mimi siju umemwamini Yesu yupi Anoe kupa usingizi kwenye kanisa Umemwamini Yesu yupi Kwa injiri hii unalala Kwa injiri hii kwa ni wagusi Kwa injiri hii Umemwamini Yesu yupi Yesu kupika dozi ya usingizi tukiramala Uyo ni Yesu ilagani Ah ah Yesu wetu ah haiko hivyo yeye anataka upokee kinachokisema ili ukiingize kwenye kazi na uone mabadiliko uone mabadiliko Na nani kwambia kuanzia leo kicho shindikana hakita shindikana tena mbele yako kilicho shindikana kimegeuzwa kilicho shindikana kitawezekana Ndio bwana Yesu kama unaamini kelele za shangwa leleo Naomba ni malize na Yowana ile Yowana sura ya pili Sari wa kwanza Kwa njiri hiu na lala 
na tunasali na Soma kitabu cha Yohana mnaona Sula ya pili mstari wa kwanza mm. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana Kulikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya Ndio na ya mama yake Yesu alikuwako Alikuepo mama yake Yesu Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Ndio. Hata divai ilipowatindikia mama Yesu akawaambia. Mm. Akamwambia, "Hawana divai." Ndio. Yesu akamwambia, "Mama, tuna nini mimi nawe?" Yaani Sa- maana yake niache kwanza mdogo wa kufanya miujiza bado. Sayangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Weka pause. Mama yake akawaambia wale watumishi kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Lolote ambalo madhabahu itasema kwako lifanye. Lolote ambalo madhabahu itasema kwako ukalifanye kwa sababu ndani yake yumo Mungu mzima mzima. Mhm basi kulikuwa kwa huko mabalasi sita ya mawe ndio nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ndio ya kutawadha mm. kila mmoja alapata kadri ya nzi, ya nzio mbili tatu mm. Yesu akawaambia mm. jalizeni mabalasi maji Yesu akawaambia wekeni maji kwenye mabalasi nao wakayajaza hata juu wakayajaza kabisa mpaka juu akawaambia ndio sasa tekeni kampelekee mkuu wa meza wewe we fikiria weka pause wamechota maji ya kawaida kama hapo bombani wakaweka kwenye mapipa wameweza kuwa kwenye mapipa ya meja alafu Yesu anawaambia choteni yale maji eh Pelekeni. wakapeleka mm-hmm. naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata yaliyopata kuwa divai mm. wala asijue ilikotoka mm lakini watumishi walijua mm. wale waliyeteka yale maji yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi mm. akamwambia mm. kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema mm. hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu mm. wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya huko kana ya Galilaya Bas pige bwana Yesu kereleza shangwa haleluya Tunaona Yesu mtenda miujiza anayeweza kubadilisha mambo. Leo anasema wameteka maji, wameteka maji wameweka kwenye mabalasi. Eh? Wameweka wamejaza. Kwanza wamekunya divai ya kwanza iliyo nini? Hiyo zaifu haikuwa nzuri. <coughs> Imeisha. Alafu baadaye ilipoisha wakashangaa bado watu wajatosha. <coughs> Sasa wafanye nini? Mama akasema akamwambia Yesu wasaidie. Yesu akataka kuacha kwa sababu mdo wake urukiwa bado akili mwisho wa siku kuna kitu alitaka kuonyesha pale. Akamwambia tekeni maji, wameteka maji wamejaza mapipa. Alafu hakufanya chochote. Hakuotesha kimera. Si unajua kile kimera kinachochachua ili iwe pombe na nina nini. Hakufanya mambo hayo, hakufanya chochote. Waliweka tu maji, alafu akasema chote. Si unaelewa anachosema? Wangapi anaelewa anachosema? Akasema chotani alafu pelekea mkuu wa meza kafika kupiga akasema eh mbona sijawahi kuona divai njema kama hii akaanza na kuaramika kwamba wengine wanazaka na njema wanamalizia mbaya sasa nimeshajaza maji katika tumbo na divai libaya ndio inakuja njema maana Yesu asifiwe huyo ni Yesu mtenda nini ni ujiza maana yake nini maana yake ni hii unaweza ukapita kwenye hali ngumu hali ya kwanza katika maisha yako hali ngumu hali ya uhitaji hali ya mateso hadi ukajisikia vibaya naenda kanikwambie baada ya muda Yesu atakapokutana na wewe atabadilisha ile hali taifu ile hali mbaya kuwa hali njema hivyo ndivyo mtenda miujiza Yesu anafanya kazi sikiliza Yesu Yesu hasubili Ati, asubiri kwa mati yako ya kesho kwa ajili ya kusubiri makosa yako ya jana au kuangalia makosa yako ya jana au kuangalia historia yako ya jana ah ah jana imebakia jana leo ni leo nyingine Yesu atumii hatima yako ya jana atumii makosa yako ya jana kuamua hatima yako ya kesho ah ah 
imani yako ya jana leo haitakuvusha lazima leo uzalisha imani nyingine mpya lazima leo uzalisha imani nyingine mpya huyo ndiye Yesu mtenda nini tenda meuchiza hebu angalia wameweka tu ambia choteni choteni Yaani kutenda Yesu muujiza kwako haitaji ombi yako malefu mweke pema peponi mweka pema peponi haitaji Yaani yeye kwa sababu unamchua yani, ninaweza nikagusa tu kwamba pokea na ukapokea Sihitaji kujistress sana kujinyosha Wana tukizo watu wana maombi maona sana anakupiga upinde Eti anaomba Naomba maombi gani haya kichawi Hayo ni maombi ya kichawi. Anayemchua Jehova, hana shida ya kujikunja mikono, hana shida ya kufanya mazoezi ya, ya yoyote yale. Anazungumza tu kawaida. Pokea muujiza katika jina la Yesu. Pokea muujiza katika jina la Yesu. Pokea muujiza katika jina la Yesu. Pokea muujiza. Anamaliza. Hmm, Nayo mpaka unyoe kipala. Mpaka uchane nguo ndo waone wana Yesu. Eh? Hili hili mpaka utembee hivi ndio anaona una Yesu ah Yesu yani Yesu aliwaambia tucheteni maji jaza mabalasi alipochota tu tiari muujiza nataka mchumba eti eti unajua toa sadaka ya ukombozi ndio upate mchumba umekombolewa wewe ulishakombolewa mwambie Yesu muda wangu wa kuolewa time imeenda Yesu naitwa ni mchumba simple like that simpo kabisa like that mdangu umefika tembe imefika Yesu sio mpaka unahunga ukionekana mbona siku hizo umekona wewe mchomba 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 acha hizo uhitaji kwa sababu ni kwa neema uhitaji kutumia nguvu mchumba Ha. Taumwa. Wewe unaye Kristo, uhitaji kutumia nguvu yako ya mwili. Unahitaji kutumia nguvu ya jina la Yesu iliyoko ndani yako. Ha! Uhitaji kutumia nguvu ya mwili. Sikiliza, nguvu ya mwili haiwezi kufanya kazi ya Mungu. Nguvu ya mwili na ndio maana unaona walokole wengi tunashindwa tunatumia nguvu za mwili. Mhm. -mm tumia nguvu za Yesu tumia nguvu za Mungu ukitumia nguvu za Mungu akili ya Mungu hekima ya Mungu kila kitu cha Mungu unakuwa tofauti yes, yes, yes. na watu kwenye mapepo anaenda kuniga ko yes. watu wote wanaoliaga wanaombewa si kwamba ni mapepo amekabwa anaona hapa mm, nitakwenda na maji inabidi apige kile atoe na maji Masikia, hakuna pepo hakuna pepo halina mwili pepo ni, ni, ni roho kwa hiyo unapomwombea mtu ukikaba hapa unamuumiza tu hata kama hujakaba hapa ukiachilia nguvu ya Mungu mtu anafunguka anafunguka kabisa anabakia huru sasa mtu anakaba huyo hey. anaona mm hapa -hmm. naweza nikaondoka na miaka 25 ngoja nipige kirele ili mtu yafa nini aniachie <laughs> Mwingine anavua mpaka koti. Ah ah. Wewe ukiona amevua koti, huyu ana nguvu za Mungu. Mwambie kaa pembeni. Wewe utatupigia watu makonde humu. Huyu unaingia wewe mwenye power. Yaani hawatumiagi nguvu nyingi. Ndio maana Yesu akasema, "Ha, diva imetindika, eh, chota maji." Machota maji yamejaa, eh? Chota maji. Sawa? Chota maji jaza mabarasi. Yamejaa, eh? Chota maji pelekea mkuu wa meza. Kaweza biashara imeisha sasa wewe kupata muujiza mpaka umeenda jiwe kuu umetoka huko hivi <laughs> nini tungaji sketi nini inarejea nini <laughs> oh sikia yesu ajaye kushindwa zaidi ya miaka 2000 hana kitu ya nani sio yesu shetani alishashindwa zaidi ya miaka afumbili shetani alishashindwa yani Yesu alimpiga akamaliza akamnyang'anya mamlaka yake yote na akabakiza mamlaka gani sio umesikia 
Yaani kukushinda kwako ni kwa sababu tu ufahamu ona. Maandiko yanasema tunaangamizwa kwa sababu tuna nini? Ufahamu. Pa kuombea wewe unaacha kuomba. Ambako unatakiwa usiombe, unaomba. Kwa hiyo vitu kwako vinakuwa vyesi pesa. Okovu unaishi moyoni. Wewe unauweka mfukoni. Hela zinaishi mfukoni. Unachukua hela unaweka akili. Akili naishi kichwa. Unachukua akili kichwa na weka mfukoni. Umesha. Umesha. Mwambie mlokola una kazi. Na mwamini Mungu. Akili umeweka mfukoni. Hakuna naishi kwa kumwamini Mungu tu. Hapa chochote yuko tu. Mtenda miujiza anayebadilisha yasiyozikana yawezekane kwako hata kuja. Ili aje anahitaji kuona akili imeka nini? Sawa sawa. Akili kichwani, okovu moyoni, pesa mfukoni. Wewe ndio umeokoka. Lakini okovu hivi, okovu mfukoni. Sawa. Hela kichwani, akili moyoni. Yaani wewe ni mlokole wa hatari. Ni wa ajabu haijawahi kutokea. Maana Yesu asifiwe. Umano kifika sehemu mtu ali ya hewa inachafuka. Alafu unafikiri ni upako kumbe watu umewachanganya. Wanaona pesa ziko kichwani. Sema pesa zinakaga kichwani mfukoni. Wanajiuliza wapenda huyu. Mbona wanashinda kukuelewa wana kuachia uwanja. Nasema haleluya. Wameniogopa kwa ajili ya upako. Kumbe watu wameona dishi limefanya nini? Limetikisika. Pige bwana Yesu kelele za shangwe. Naomba praise mwenye tuimbe mpige bwana Yesu kelele za shangwe. Haleluya. Tunaye Yesu mtenda miujiza. Tunaye Yesu anayebadilisha siwezekana yabadilike yanayezekana. Unapitia kitu gani kigumu? ambacho kimeshindikana katika maisha yako nataka niombe na wewe kila ambacho unaona kimeshindikana kila ukifanya hiki hakiwezekani nataka nikwambie yupo Yesu anayeweza kufanya asiwezekana yawezekane kuna mtu fulani tukiomba Mungu anajibu bwana Yesu asifiwe wakati umekazi ya kuambia uje huku ni wewe wazi unapitia ni Unapitia nini? Pepo la usingizi nini? Yaani chochote ambacho unapitia Mungu anaweza akifanya. Chochote. Nimekupa mfano wa sala, nimekupa mfano wa nani mwingine? Wana Israeli, nimekupa mfano wa nani? Wa nani? Wa Ayubu nimekupa mfano wa nani mwingine? Wanazalo. Matukio muhimu kwenye Biblia. Yaani yaani ukihubiri imani utayagusa. Ukihubiri kuku, kuku, kuomba utayagusa. Ukihubiri chochote uta kwa sababu ni matukio muhimu ambayo Mungu ameyafanya ili sisi tupate kujifunza kwa hayo matokeo. Kama aliweza kufufua mtu amekufa, wewe bado